这绝对是最变态的杀人凶手。不仅将一家四口残忍杀害，还捣乱了女性受害者的关键部位。屋内满是凝固的血迹，墙上遍布着血手印，散发的腐臭味让人连连作呕。这不是电视剧情节，而是真实发生在河南许昌的一起惨案。造成这起惨案的杀人魔叫做刘云安，他为何会做出这么惨绝人寰的事情？ 2011年12月31日，一个辞旧迎新的日子，河南许昌的屯岭村却响起几声震天的尖叫。两位村民连滚带爬从一户人家跑了出来，边跑边大喊：“杀人了，杀人了！”等警方赶到这户人家时，光是从门的缝隙中就已经看到院子的地上有几滩血迹。推开大门，扑鼻而来的血腥味让在场所有人的面容都变得凝重。而屋内的画面更是触目惊心，在屋内的地上仰躺着的是一对男女，俩人都倒在血泊中，画面很有冲击。男人身上有多处伤痕，其中脸部被砍得血肉模糊，已经辨别不出模样。而男性受害者旁边的女性死者，头部、颈部、胸部等部位都有明显的锐器创伤。再往下看时，警方震惊了。这名女性死者的关键部位遭到了多次砍伤，已经惨不忍睹，让人不忍心再看下去。进到屋里之后，映入眼帘的是趴在床上浑身是血的两个幼童，白到发青的脸色足以看出二人已经死亡多时，头部和颈部受到重创，是被钝器击打致死。经过两位目击者所说，警方确认了女受害者的身份，她就是这名屋子的主人。陈爱琴屋内的两个小孩，则是陈爱琴十岁的二女儿和七岁的小儿子。然而，那名男受害者是谁，却没有人知道。不过，警方很快就通过走访村民，得知了男受害者的身份。那名村民说，死者就是他失踪了一天的亲弟弟。冯县委，据村民所说，陈爱琴是一个带着三个孩子的单亲妈妈。大女儿由于寄宿在学校，侥幸逃过了一劫。很显然，冯县委和陈爱琴的关系非同寻常。法医在尸检后发现，陈爱琴关键部位的砍伤是在其死后造成，而往往死者在这种部位受到严重伤害，多数是由于感情纠纷。顺着这个思路，警方很快就锁定了犯罪嫌疑人。一名代号“小东北”的男人定于三天后，小东北在长春被警方捉拿归案。在审讯时，小东北对自己的罪行供认不讳，警方也得知了他的本名刘云安。东北糙汉子爱上河南小寡妇，千里寻爱不到一年，却走向毁灭。二人有着怎样的故事？ 2 0 1 1年2月，黑龙江绥安县的刘云安经朋友介绍认识了陈爱琴。尽管陈爱琴比他小11岁，他还是不由自主地坠入爱河了。不仅是因为陈爱琴长得漂亮，她独自带着三个孩子长大的勇气也深深吸引着刘云安。可刘云安却迟。迟迟没有和陈爱琴进行下一步的往来，不是他故作矜持，而是他曾经因为偷盗两次入狱，劳改犯的身份让他不敢面对心中所爱。可陈爱琴却不嫌弃他，三天两头给他发暧昧短信，对他关心备至，还坐火车去黑龙江看他，这让打了三十多年光棍的刘云安无法自拔。俩人。也正式确立了恋爱关系，俩人甜蜜了半个多月，陈爱琴却准备离开。她说：“孩子马上开学，自己要凑八千多元的学费，让刘云安等着他，他凑够学费就要和他结婚。”听到这话，刘云安不顾家人反对，私自将家里的二十亩地租了出去，获得的一万元都给了陈爱琴，解决他的燃眉之急，他也。不用回河南了，可他的表哥冯县委却打电话来说，他的大女儿在学校里闯了祸，这让陈爱琴十分着急。为了让陈爱琴能够安心的嫁给他，刘云安萌生了一个想法，他打算将陈爱琴的三个孩子都接到东北来，和陈爱琴成为真正的一家人。他向自己的姐姐借了四千块钱，姐姐虽然借了，但一直在提醒弟弟要留一个心眼刘云安却不以为意，他认为
这爱情一个女人还带着三个孩子，本就很辛苦，就算骗点钱，她也是当资助三个孩子了。可他不知道的是，陈爱琴的背后还有一个男人。刘云安在东北给三个孩子找好了学校，就和陈爱琴一起回到了许昌。将事情处理好之后，刘云安主动跟陈爱琴说，请他的表哥吃顿饭。陈爱琴在东北的这段时间，都是表哥帮忙照顾三个孩子，因此刘云安想要表达一下谢意。然而，在饭桌上，表哥冯宪伟的一些表现却引起了刘云安的怀疑。冯宪伟对陈爱琴时不时的咸猪手，和陈爱琴对他的亲昵，都刺激着刘云安的眼睛。陈爱琴去上厕所时，冯宪伟甚至也想跟着去，这让刘云安十分不满，当即阻止了他。他这才作罢，老老实实在座位上坐着。然而，刘云安是个大大咧咧的性格。并没有完全将这件事放在心上，就带着陈爱琴和孩子们回了东北。原本期盼着幸福生活的到来，谁成想竟是噩梦的开始。替寡妇照顾孩子，心甘情愿当绿帽侠，却因为一件事将寡妇一家灭门。究竟是什么事让他走上犯罪道路？接来了陈爱琴和他的三个孩子，刘云安每天都过得很满足。可有一天回家时，却听到陈爱琴泪流满面的在和表哥打电话，语气也十分暧昧。这通电话坐实了刘云安曾经的猜想，他不想破坏即将到来的幸福，选择将这件事埋在心里。可第二天，陈爱琴却说出了实话。他让刘云安给他点时间，回到河南和冯宪伟当面说清楚。如果他选择了刘云安，他会回来；如果他选择了冯宪伟，那么刘云安帮他交的钱，他会一五一十还清。被爱情冲昏了头脑的刘云安，就这样答应了陈爱琴的请求。他想。如果这个女人能回来，她可以大度的既往不咎。陈爱琴走后，刘云安对她的三个孩子视如己出。可没过多久，他却趁着刘云安上班时，偷偷回到东北，将孩子接走了。回到家的刘云安看着空荡荡的房子，他知道他失去了一个完整的家。颓废了一个月后，他意外接到了陈爱琴的电话。电话里的女人让他汇过来一万块钱，陈爱琴若无其事的态度让他十分气愤。可陈爱琴却说自己不是不想和他在一起，只是不适应东北的气候。如果他能来许昌，俩人还可以好好过。刘云安又听信了他的话。向妹妹借了三万块钱，踏上了去河南的火车。到了许昌后，刘云安租了一间农房种蘑菇，以供五口人生活。可陈爱琴却逐渐露出了真面目，不仅整日沉迷打麻将，对孩子和家庭也不闻不问。真正让刘云安起了杀心的是，他两次将陈爱琴和冯宪伟捉奸在床。第一次。陈爱琴对冯宪伟说：“刘云安只不过是自己请来种蘑菇的。”第二次，则是他从外地回家时，却看到了他儿黄之住进他家的冯宪伟。为了刺激刘云安，冯宪伟还捏着陈爱琴的下巴，让她喊自己老公。这下子。刘云安不再掩饰自己的杀意。二零一一年底深夜，他翻墙进入院内，对着床上交叠的两人疯狂砍杀，又冲进屋里将两个孩子砍死。随后，他又走到已经死了的陈爱琴面前，对着她的关键部位连砍数刀，发泄自己的怒气。被抓后，刘云安表示，除了两个孩子让他有些心软，对于杀害冯宪伟和陈爱琴，他毫不后悔。最终，刘云安被判处死刑。无论是男是女，出轨都是不可取的。触犯了另一半的底线，后果不堪设想，但仍希望大家做事不要太过极端。害人害己的做法很不值得。对于刘云安灭门一案，你有什么看法？欢迎留言和讨论。